Assalamualaikum Selamat datang kembali di Biggy Ferry Channel Pada video kali ini Saya akan berbagi video Bagaimana cara melakukan PPM Pada unit full foot truck Dengan menggunakan full foot text tool Kemarin Ada teman-teman yang bertanya Untuk prosedur PPM Pada full foot truck Dengan menggunakan VTT di video saya yang sebelumnya ada video bagaimana cara menggunakan Volvo Text Tool mulai dari cara menghubungkan kabelnya sampai proses login pada Volvo Text Tool di video kali ini ini adalah proses PPM secara lengkap menggunakan Volvo Text Tool untuk Volvo Truck versi 2 jadi jangan di skip agar teman-teman paham proses BBM menggunakan Volvo Text Tool. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah Fiket Pro atau Volvo Text Tool dengan model laptop CF31 bisa digunakan untuk tes calibration programming dan diagnos untuk menghubungkan kabel interface bisa di soketan ada di sebelah kanan atau di sisi operator di bawah steering wheel nah jika tampil seperti ini maka kita bisa klik dua kali pada icon text tool atau pada icon text tool kita klik satu kali kemudian kita klik enter Selanjutnya tampil halaman seperti ini Kita isi user ID M009189 Passwordnya kita kosongi Dan pada connection, connection option kita pilih walk offline Kemudian kita klik OK Nah di sini adalah proses pembacaan VTT membaca data dari unit atau vehicle yang akan kita periksa kita tunggu aja sampai prosesnya selesai nah jika tampil seperti ini di sini terdapat error code yang masih aktif di sini juga ditampilkan sasis ID dari unit yang akan kita periksa model kemudian electrical system yaitu version 2 Nah sekarang kita masuk ke error code test Caranya kita pilih menu test Kemudian service and maintenance Kemudian kita pilih error codes Dan kita klik start Nah kemudian kita bisa klik icon play Nah, di sini tampil semua error code yang aktif maupun yang inaktif. Untuk menghapus secara keseluruhan, kita bisa pilih clear all DTCS dan kalau ingin menghapus satu-satu, kita bisa pilih clear single DTCS. Di sini akan terhapus adalah error code yang inaktif. Nah, di sini akan muncul error yang masih aktif jika proses ini sudah selesai maka kita bisa klik icon close atau back untuk mengakhiri proses tersebut kemudian kita lanjut di measure cooling fan club kita pilih menu test engine cooling system kemudian electrically controlled engine cooling fan kemudian kita klik start nah di sini kita pilih sesuai dengan varian dari unit atau vehicle yang akan kita periksa di sini contohnya adalah D13 electrically control feed visco fan clad with dog retarder leaf spring electronic air condition kemudian kita klik ok kemudian kita klik icon play atau start Nah, syarat-syarat tersebut harus kita penuhi dulu 
untuk melanjutkan ke proses pemeriksaan. Nah, di sini terlihat bahwa cooling fan clutch kondisi aktif yaitu sensor fan speed lebih tinggi daripada sensor engine speed. Berikut kondisi bahwa cooling fan clutch disengaged atau inaktif terlihat bahwa sensor fan speed lebih rendah daripada sensor engine speed. Jika sudah selesai maka kita bisa klik stop kemudian close untuk mengakhiri proses. Selanjutnya kita masuk di menu sensor values monitoring. Kita pilih menu test engine ignition and control system. Kemudian kita pilih sensor values monitoring dan kita klik start. Kita pilih varian dari vehicle yang akan kita periksa. Di sini contohnya adalah D13A. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kondisi tersebut harus kita penuhi dulu. Kemudian kita checklist atau kita centang. Nah, di sini akan ditampilkan semua sensor-sensor yang ada pada engine seperti boost pressure sensor, fuel supply pressure, oil pressure, coolant temperatur, dan ringkis pressure. Untuk mengakhiri proses, kita bisa klik stop, kemudian kita klik close atau back. Selanjutnya kita masuk di menu measure fit pump pressure, kita pilih menu test, engine, fuel system, kemudian kita pilih fit pressure inspection. Selanjutnya kita klik start. Kemudian kita klik icon start atau play. Nah, pada grafik tersebut, untuk yang warna biru menunjukkan fit pressure, yaitu tekanan dari fit pump pressure. Dan untuk yang warna merah menunjukkan RPM dari engine. Jika proses sudah selesai, kita bisa klik OK, kemudian kita klik Stop, kemudian Close untuk mengakhiri proses Selanjutnya kita masuk di menu atau proses set of injector. Kita pilih menu tes, fuel system, injector set of manual, kemudian kita klik start. Kemudian kita klik icon start atau play. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan atau shut off injector secara satu persatu. Kita bisa klik dari silinder 1 sampai silinder nomor 6. Pada grafik, jika muncul angka 1, berarti injektor 1 tersebut telah dimatikan. Jika muncul angka 0, maka tidak ada injektor yang dimatikan. Jika kita mematikan silinder nomor 4, maka akan muncul nomor 4. Jika semua proses sudah selesai, maka kita bisa klik OK, kemudian kita stop, dan kita klik close atau back. Di sini kita mendengarkan perbedaan suara saat salah satu injektor dimatikan. Biasanya terdengar terdengar sinyal pada engine. Selanjutnya kita masuk di menu proses silinder balancing test kita pilih menu test engine fuel system silinder balancing test kemudian kita klik start kemudian kita klik icon start atau play nah kondisi Berikut harus dipenuhi dulu, jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka proses tidak akan dilanjutkan. Setelah proses terpenuhi, kita bisa klik icon start atau play, 
Kemudian kita tunggu sampai 15 detik. Kemudian kita reset agar proses silinder balancing mulai dari awal. Nah, proses untuk silinder balancing memakan waktu sekitar 10 menit 10 detik yang akan ditandai dengan warna biru. Nah, jika proses silinder balancing sudah selesai, maka kita bisa klik OK, kemudian stop, kemudian kita klik close atau back untuk mengakhiri proses ini. Selanjutnya kita masuk di menu atau pemeriksaan silinder compression test kita pilih menu test engine silinder compression kemudian kita klik start kemudian kita klik icon play atau start nah di sini kita disuruh memutar kunci kontak dan ditahan pada posisi start sampai grafik ditampilkan pada layar monitor nah berikut adalah hasil dari silinder compression test di setiap melakukan silinder compression test di salah satu silinder pasti ada hasil yang 100 lanjut kita di pengecekan akselerator pedal test kita pilih menu test engine engine control akselerator pedal test kemudian kita klik start kemudian kita bisa klik icon play atau start nah di, dalam, di grafik tersebut untuk yang warna merah menunjukkan indikator dari idle switch idle switch 1 aktif atau lampunya nyala warna hijau pada posisi akselerator pedal antara 7 sampai 13%. Jika tidak menyala, maka akselerator pedal ada masalah atau mengalami kerusakan. Kemudian jika diinjak penuh akselerator pedalnya, maka presentasenya harus 100%. Oke teman-teman, berikut adalah simple troubleshooting pada saat kita menghubungkan full foot text tool ke unit atau ke full foot truck. Terkadang indikator power vehicle tidak menyala warna hijau. Bila ada kondisi tersebut, berarti ada masalah power supply dari full foot truck atau pada kendaraan tersebut. Pertama kita harus mengetahui konektor yang ada di bagian kanan dari driver Nah konektor tersebut adalah konektor X01 Yang biasa digunakan untuk menghubungkan kabel interface dari Focom ke Volvo Truck Berikut adalah gambar pada wiring diagram untuk X01 adalah konektor vehicle diagnostik wiring diagram XA dengan koordinat 0C selanjutnya kita menuju ke wiring diagram XA pada konektor X01 yaitu konektor vehicle diagnostik Untuk power supply pada X01 yaitu pada pin nomor 1 dengan warna kabel solid black yaitu warna hitam dengan ukuran 0,75 Dari kabel tersebut menuju ke wiring diagram BA koordinat 0B konektor XK pin 8 Selanjutnya kita menuju wiring diagram PA yaitu vehicle ECU atau VQ pada konektor 
SK8 dari konektor SK8 konektor tersebut mendapatkan supply dari drive position kemudian ke fuse 09 nah fuse 09 tersebut adalah fuse untuk range area inhibitor dengan wiring diagram PA dan koordinat 0A jadi jika fuse tersebut putus maka proses tidak akan bisa karena supply dari vehicle tidak ada cukup sekian teman-teman untuk proses BBM menggunakan full foot text tool untuk unit full foot truck versi 2 jangan lupa subscribe like share dan komen video saya terima kasih